Governance webinar series uh, on Prime Minister's award-winning initiatives. And, and today we have the scheme innovations at district level being taken up. For the first time, we have more than a thousand participants. For the first time, we have more than a thousand participants in the web room. And let me welcome all district collectors who are participating in this event. A brief background on the subject. The Honorable Prime Minister had directed that uh, to ensure dissemination and replication of outstanding award-winning practices, the National Good Governance Webinar Series shall be conducted by the DRPG on a monthly basis over the next 12 months. So from Civil Services Day 2021, it has been taken up and today is the 10th in the webinar series. Award winners are invited to participate and uh, make a brief presentation on their subject on how they had formulated and structured this uh, event and uh, the nomination. So the purpose is also to highlight and disseminate the best practices so that uh, replication of these practices is possible. So far we have had nine webinars and uh, it started with improving public service delivery on 28th April on health on 27th of May, aspirational district program on 24th of June, public grievance redressal on 29th of July, environment on 26th of August, public service delivery on 30th of September, Jan Bhagidari through Swachh Bharat Mission on 28th October, then innovations at central level uh, 25th of November, and on uh, water management best practices on 30th of December. So today we have two initiatives, Bleed with Pride, which is going to be presented by the district uh, Imphal, which was awarded the PM's award in 2020 under the innovation district category. And second is on e-attendance application that is from district Khandwa, Madhya Pradesh, which was awarded in uh, 2019 under the Aspirational Districts Program. So let me just uh, briefly introduce the two speakers today. We have Dr. Angita Bali Vaikhom, who's an officer of the 2013 batch of Manipur Kader. She's currently working as Director, Higher Education in the Government of Manipur. And uh, she was awarded the PM's Award for 2020 under the Innovation District category. And she's also a recipient of many awards, the National E-Governance Award 2020, the, uh, the Election Commission of India had awarded her with a President's Award for Best Electoral Practices, then a State COVID Warrior Award, and also uh, state-level awards that were conferred on her. And uh, the Bleed with Pride campaign was something I recall seeing in the the screening committee as also in the empowered committee meetings and I was quite amazed by the kind of uh, energy and dynamism that she brought into a subject of uh, uh, menstruation cycles for young girls. The second speaker that we have today is Mr. Vishesh uh, Garpale who is an officer of the 2008 batch of Madhya Pradesh Kader. He currently works as general manager Madhya Pradesh and Food Corporation of India. And uh, he has been a collector in several districts and was awarded the PM's Award for Excellence in Public Administration in 2019. Now, this is the Lok Sevak app that was introduced by Khandwa District as an attendance and field monitoring tool. And uh, I recall seeing this in part of the 2019 uh, screening committees and I found it as a very useful tool for ensuring enhanced attendance. So without much ado, I would like to invite uh, Dr. Rangita Bali Vaikhom, our first speaker for today. Thank you for accepting my invitation. And uh, I would request you to kindly present the theme on Bleed with Pride. Thank you. Dr. Rangita Bali Vaikhom, please. Achha, there's a film on it. Before Dr. Rangita speaks, we have a film on the initiatives. So please screen the film. Mm -hmm. 
पूरे मणिपुर में बढ़ती बच्चियां, पढ़ती बच्चियां और महावारी को लेकर सामाजिक बंदिशों की बेड़ियां तोड़ती बच्चियां। ये मुमकिन हुआ है मणिपुर के शिक्षा विभाग ग्लोबल शेपर्स इम्फाल हब और डॉक्टर रंगीता बली वैकहोम के सराहनीय प्रयासों से जिन्होंने ब्रीड विद प्राइड नाम का अभियान चलाया इस अभियान ने महावारी को लेकर सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा 12% percent of Indian girls and women are accessible to sanitary products only. So the rest of 85% percent of Indians, they are improvising rags, newspapers, unsterilized clothes, sawdust, ash, even nothing at all during menstruation. Bleed with Pride is a very bold, revolutionary and a visionary innovative initiative. We implemented this project in Impalis district as a Jannandolan, people's movement encouraging every individuals of the community to come forward and participate. So this project shared many knowledges about the misunderstanding and taboos about the period and how the taboos will affect the lives of the women. And also it's provided free reusable menstrual paid kits and we can avoid exposing our intimate reasons in chemical or disposable paints. I really feel that they have learned a lot with these sessions they have under this uh, project, I should say Bleed with Pride. If I look at the student's side also, they have changed a lot, like their self-confidence has been boosted up. Before I attended the program, I felt ashamed to talk about it freely because it only happens with women. But after I attending that program, I don't feel shy anymore because it is normal and perfectly fine. The girl child, they will come up and say that, ma'am, Really, can I eat fruits? Then really, can I cook and eat during my menstruation? You know, it really touches your heart. They feel like they have been released from the case, which they have been all these years. So where, while we go and interact with them, and while we come back again and we take feedback from them, the smile that they give to us, that's the success of Bleed with Pride and nothing else. Now I can probably say that, yes, I bleed. It is normal. I bleed with pride and I support this cause wholeheartedly. I finally get one common voice. It's okay to bleed. It's okay to be a girl. It's okay to be a young woman through Bleed with Pride campaign. The second film. The second film, please. Please play the second film. Please play the second film. Akash? Kisi bhi prashasan ke liye सभी कर्मचारियों की समय अनुसार उपस्थिति व कार्य कुशलता को सुनिश्चित बनाना सबसे बड़ी चुनौती है मध्य प्रदेश के खंडवा जिला प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति सजग व प्रतिबद्ध बनाने के और उन्हें ई गवर्नेंस से जोड़ने के उद्देश्य से ई अटेंडेंस ऐप का सृजन किया जिला प्रशासन खंडवा के द्वारा ई अटेंडेंस ऐप विकसित किया गया है जिसके द्वारा जिले के 12,000 हजार एम्प्लॉय की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा सकती है ई अटेंडेंस स्टार्ट करने के पहले सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि खंडवा में जैसे कि 736 थर्टी सिक्स विलेजेस है एंड इस विलेज है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा ए एन एम एग्जाम्पल टीचर्स हमारे स्कूल खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं पंचायतें खुल रही हैं कि नहीं खुल रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्र में जा रही है कि नहीं जा रही है पोषण आहार का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस तरह के जो काफ़ी महत्वपूर्ण फ्लैगशिप स्कीम्स हैं वो हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर हमारा अमला पहुँच रहा है और ये सब सारी चीज़ें हैं सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं सबको ये सख्त हिदायत दी गई थी कि उनके सारे इवन ग्राउंड लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब ये ऐप डाउनलोड करेंगे और इस ऐप से ही अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे साथ साथ में उन्हें ये भी हिदायत दी गई थी कि जितनी भी सैलरी डिसबर्स होगी वो सिर्फ और सिर्फ ई अटेंडेंस के ही माध्यम से निकाली जाएगी एक कार्यालय के एम्प्लॉयज के द्वारा किस समय पर लॉग इन किया गया और किस जगह से लॉग इन किया गया उनके फोटोग्राफ के साथ साथ लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है उनकी ये अटेंडेंस आने के पश्चात ये हुआ है कि सभी टीचर्स अपने टाइम से बिल्कुल उपस्थित होते हैं 
सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देने लगे क्योंकि पेपर वर्क कम होने से हमारा जो पेपर वर्क में जो समय जाता था वो हम पूरा का पूरा टाइम अब संस्था में क्लास में कक्षाओं में बच्चों के साथ समय ज़्यादा बिताते हैं और जो है कि हम लोग दिन भर जो एक्टिविटीज़ करते हैं हम जैसे ओ देखना है पेशेंट को देखा कहीं विजिट करी ये एक्टिविटीज़ को भी हम लोग ऐप के माध्यम से डायरेक्ट क्लिक करके अपलोड कर देते हैं इस ऐप के माध्यम से हमको कार्य में गति मिली है और कार्य बहुत सुचारू रूप से चलने लगे जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि अपने को मोबाइल में मिल जाएगा मैंने को मेरे को डर लगता था मोबाइल की घंटी बजती थी तो डर लगता था तो वो हाँ सिखाया सर ने हमको टाइम तो लगा पर वो सिखाया तो सीख गए अब मजा आता है लोगों में जो पंक्चुअल होने की जो हैबिट पहले नहीं थी इरेगुलर थे आप रेगुलर हो गए और पंक्चुअल हो गए तो ये सबसे बड़ा फायदा है जब भी इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर आता हूं तो मुझे डॉक्टर और सिस्टर हमेशा उपलब्ध मिलते हैं मैं कमल चौधरी मैं बड़गा गुजर का निवासी हूं मेरा भी बच्चे यहां पर विद्यालय में पढ़ रहा है बच्चों की पढ़ाई में जो थोड़ा सा ज्यादा समय मिल रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से स्वास्थ्य शिक्षा आशा आंगनबाड़ी तथा अन्य सभी सेवा कार्यालयों में ई अटेंडेंस ऐप के सफल क्रियान्वयन के लिए किए गए खंडवा जिला प्रशासन के सार्थक प्रयास सराहनीय है सो आई इनवाइट डॉक्टर रंगीता बाली वाइक होम टू मेक द फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑन ब्लीड विथ प्राइड इनिशिएटिव ऑफ इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट प्लीज डॉक्टर रंगीता बाली Good afternoon, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, firstly, my sincere thanks and gratitude to the entire team of DARPG and especially to respected Sir Shrinivas for giving me this wonderful opportunity to share some of my experience in implementation of Bleed with Pride. Bleed with Pride, sir, is very close to our hearts. It is a very bold, visionary, and revolutionary initiative that we have taken up in the year 2019-20 in Imphal East District in the state of Manipur with the support of Corporate Social Responsibility. Today my today my talk is simply a beautiful story. Uh, it's non-technical. It is a story of how a bunch of passionate people, the district administration in Far East, the global shape in Far under World Economic Forum, Sashikiran Charitable Trust, New Delhi, the Mooncatcher Project USA, etc., join hands together to make a small step in bringing a change in the humblest way. We were indeed jubilant when, for the first time, the Honorable Prime Minister from the ramparts of the Red Fort on 15th of August 2020 talked about menstruation, and which is nothing short of revolutionary. So, why this initiative? I want to share a few things which inspired us for taking up this initiative. We all know that women and girls make up half of India's population, but persistent gender disparities across health, education, and employment give them in a chronically disadvantageous position. Across India, gender inequality results in unequal opportunities, and while it impacts on the lives of both genders, statistically, it is the girls that are the most vulnerable and disadvantaged. India has the largest adolescent population in the world, 253 million. and every fifth person in india is between the age group of 10 to 19 so india stands to benefit socially politically and economically if this large number of adolescents are safe healthy educated and equipped with information and life skills we need to give them the right platform to participate in the growth story of the country both adolescent girls and boys lack access to information on issues affecting their lives and have limited spaces to develop competencies crucial for active participation adolescent girls especially are exposed to multiple layers of vulnerability due to pernicious social norms affecting the values of girls which in turn affects their ability to move freely and to make decisions about their lives about 43% of girls drop out before completing secondary education and basically this is due to household responsibilities marriage 
child labor, or maybe distance to school and or lack of sanitation facilities at the school. Estimates suggest that each year, at least 1.5 million girls under 18 years of age get married in India, which makes India home to the largest number of child brides in the world. And girls who become pregnant as adolescents are at a higher risk of maternal and newborn diseases and death. About 9% of adolescent girls aged between 15 to 19 years old in rural areas and 5% in urban areas have begun childbearing. And menstruation disrupts the lives of girls in many ways that are unimaginable in many countries, including India. In India, about 13% girls are aware of menstruation before menarche. Only about 12% of women in India have access to sanitary products. At least 42% of girls in India use clothes rather than disposable sanitary napkins. And there is total gross violation of the much needed hygienic practices during menstruation due to ignorance of menstrual hygiene management. And such unhygienic practices leading to about 70% of Indian women at risk of severe infections. And one of the main reasons of not using sanitary pads is that they are not affordable to many. And on top of this, there are numerous social, cultural, economic barriers, which leave the girls and women experiencing feeling of confusion, confusion, shame, and despair at the first periods. Perhaps because menstruation is a taboo subject, generally not discussed, talked in hushed voices as if it's a crime, and there are attached stigmas and discriminations. And from the testimonies given by these girls, we have also realized that they were given names like garbage, dustbin, untouchable, impure, filthy, rotten. So most of these girls are not prepared emotionally and mentally. And there is also lack of emotional and financial support from the family as well as their loved ones. Thus frightened and undergoing extreme trauma, they are feeling humiliated, rejected, and broken. And there lies the crux, ladies and gentlemen, of girls and women in India going through a vicious cycle of gender disparities, and a feeling of being trapped since eons. And with the prevalence of such gender discriminations and social norms and practices, girls become exposed to the possibility of child marriage, teenage pregnancy, child domestic work, pure, poor education and health, sexual abuse, exploitations and violence. And many of these manifestations will not change unless girls are valued more. So India will not fully develop unless both girls and boys are equally supported to reach their full potentials. So the time is ringing for us to listen and understand and address these voices. That's why Bleed With Pride was initiated in a very small and humble way in Imphalis district. So all development goals and government priorities require certain behavioral and social change especially around promoting the adoption of positive behaviors, practices, and establishing new norms, including changing negative gender norms. So we formulated Bleed with Pride campaign to reach out to the adolescent boys and girls and the community in general, so that we talk about menstruation openly, and we better understand menstruation as any other natural body cycle. The taboo behind menstrual bleeding isn't something only men believe, but a certain number of women as well. So we started this campaign to empowering women and young girls and young boys to talk of menstruation as a natural body cycle and fight its, its attached stigma and barriers, to facilitate diverse forms of engagement, to empower our girls and boys, especially the adolescents and the communities for a sustained change. And also to make our adolescents as active participants rather than passive beneficiaries in the process of their empowerment by developing their skills and bring their voices more prominently in the public domain so that they can influence policies and programs concerning them now and in the future. We are also focused to make every girl who has reached puberty bleed with pride and also has the avenues to do it safely in a hygienic manner. We are focused to make adolescent boys also understand the need of their love, care, and support to their peer friends, mothers, sisters, aunts, grandmothers, etc. We are also creating a platform where women and girls talk about the pain, the dizziness, and nausea that come with it, 
and much needed real strength to come out of it every month. So we took up this cause as a done andolan so that the community stand together and fight the taboo stigma and discrimination which women and girls are suffering for eons. And the last but not the least, the most important object of this mission was to make our young girls stay motivated, inspired, beautiful, creative, innovative, and productive citizens of the country by forming a one common voice. It's okay to bleed. It's okay to be a girl. It's okay to be a woman. There was no fund at all for taking up this initiative. We tried to reach out to the departments and the high authorities, but nothing happened. It was quite disheartening at that time. And so the solution of CSR funding came to my mind. Finally, I struck a deal with Global Shapers Community Infall Chapter, the Sashikiran Charitable Trust in partnership with the Mooncatcher Project, which is based in United States of America. And as the theme itself is very sensitive, we thought of doing pilot studies in some of the schools spread out across the district. And then the difficult part was the identification of the girls' beneficiaries. So we did a mapping of all the government schools and identified 5,000 girls' students studying from class 6 to class 12 for the sanitary kids' free distribution. And most of these girls are minorities belonging to very, very poor families. Then we procured 5,000 reusable sanitary kits having an underwear with adjustable string and pad holder, along with reusable three pads having lifespan of two years. So altogether, we procured 15,000 pads free of cost with underwears having pad holders, which are eco-friendly, washable, reusable for 5,000 girls. We have done meticulous planning as the workshop stations include boys, girls, teachers, parents, community leaders, local influencers, media, etc. And Bleed with Pride initiative was converged ruthlessly with Betty Bachao, Betty Farah, with Potion Ma Eat Right campaign, Swatch Bharat Avyan, Betty India campaign, Free Anemia campaign, Midday Mill supplementary nutrition programs. You name any of these schemes that run in the district. So we blend Bleed with Pride with all these programs. So we could easily talk about Bleed with Pride through all these programs and schemes that we do in the district. And I think this is one of the major takeaways for future implementations of such initiative. It is also critical to enhance the value of girls by investing in and empowering them with education, life skills, sports, and much more. So we encourage our young girls to participate in co-curricular activities and stay active, fit, and healthy through yoga, sports, dance, music, and organize numerous events for them like uh, the Infal is under 17 idol contest, the Infal is talent show, the state level under 17 football tournament, etc. And through all these events, ladies and gentlemen, Bleed with Pride campaign is infused in the community level and adequate platforms are created for the girls to compete and excel in life. The workshop sessions were conducted addressing two core issues, the taboos and stigma around menstruation and secondly, the menstrual health and hygiene management. The entire session was conducted as an interaction between the speaker and the audience. The boys were taught how they can make girls comfortable from the little acts of kindness and care. And then we have quiz, sharing of lived experiences, testimonies, feedback sessions, and demonstrations on how to wear the pads. And boys participated in the live demonstration. And in most of the events, the boys volunteered for live demo by wearing the underwear and the pads. And I think that was a very liberating and empowering feeling for all the participants. The greatest benefits are felt by the girls as they come from the lower economic sections of the society. And one of the most important outcomes is the tangible financial implications of Bleed with Pride. The financial savings over the years matter a lot and the savings available can be used for other basic important priorities areas like medicines, food, stationary items, then school, books, notebooks, etc. There are also other benefits like increased social attendance, decrease in school dropout rates, improved healthcare due to the menstrual hygiene management workshop, enhancing hygiene and sanitation, and other hard to measure outcomes like improved self and social esteem and confidence of the girls. Then of course, dispelling of myths, taboo, stigma and barriers, and all round holistic growth and development of the girls, Informed choices on menstrual hygiene products available were also given to the children. 
Inclusion of both girls and boys at the workshop works towards shared understanding and collective responsibility. So if we really account for all these direct and indirect effects, it will have a higher multiplier effect to the society. And we were able to create a new social narratives for dialogue amongst the families and communities, especially around positive gender norms and practices. And Bleed With Pride has succeeded in catching the girls and boys very young and make them comfortable that menstruation is not a crime, nor is it a shame. And these are the youngest and the most vulnerable group. And once they're educated, their lives become stronger and in turn, the society becomes stronger. And the younger group will be in a position to influence their elders and hence the cascading effect will be beneficial to the entire society. And we were able to mobilize local leaders, volunteer groups and networks and create spaces and mechanism to foster trust within communities, including solidarity building among women and girls so that there is unity, cooperation and social equity across gender, tribes, caste and religion. We need to develop programs in response to the identification of deprivations that Indian children face, including gender-based deprivations, including sectors like health, nutrition, education, child protection, water, sanitation, and hygiene. And all girls, especially the adolescent girls, need platforms to voice the challenges they face in everyday life and explore the solutions that work for them so that they can build better futures for themselves and their communities. The concept of the reusable sanitary pads has shown remarkable acceptability amongst the users. This initiative has opened up enormous possibilities for entrepreneurship, for private public sector, not only as a CSR component, but also as an economically viable component as well. This has also provided an opportunity for the ladies and the society self-help groups to initiate a business model from their homes or at community level. The campaign can be scaled up as an integrated major national campaign and implemented across all states in the country so that we reach out to the first girl standing. And this campaign also supports a national obligation towards United Nations Sustainable Development Goals. I must bring out a fact before the August gathering that though obtaining ground level feedback was always a part of the campaign, but the same proved to be a great challenge with the COVID pandemic, which we faced while implementing this program. However, through the virtual sports study and the immersive inputs received therein, have not only renewed us a new zeal, but have also opened a new chain of thoughts in our minds to extend the campaign wide and make it borderless. I also would like to share certain reflections, which is important milestones in the long process that we took to bind each member of the community through very small yet important facets of the day-to-day -day life. It has been a concerted, dedicated and focused effort to not just speak about women empowerment or adolescent empowerment, but also to identify and fructify projects which translates the meaning of empowerment. And all along our endeavor, has been to follow a holistic and an all-inclusive approach to undertake numerous projects to empower the women, the aged, children, widows, orphans, persons living with HIV AIDS, transgenders, minorities, and the community as whole. We could hear for the first time all amazing voices, very young voices, yet so motivated, inspiring, and empowering. The young girls and boys have transformed themselves and these beautiful kids becoming change agents themselves for making a better future. As I've a joint director of university and higher education, I'm quite fortunate again to have a wonderful team to work on various initiatives for the holistic growth and development of higher education sector in the state. We wrote a bleed with pride 2.0 in the colleges by launching a scheme called University and Higher Education Health and Fitness Scheme. It's empowering girls through physical fitness, health, nutrition, and menstrual hygiene management. We have set up various physical fitness centers in all these colleges and various sport equipment provided for the girls' students to stay strong, fit, and active through sports. We have installed sanitary vending machines, incinerators, and provided free sanitary pads in all the government colleges. We are focusing on provision of water, sanitation, and hygiene in the higher education institutions. We have formed a scheme for constructing dedicated toilets 
for girls in all colleges with proper provisions of sanitation and hygiene. This is giving us positive outcomes in terms of enhancing our gross enrollment ratio, our gender parity index, girls, girls performing outstanding in the university's exams and excelling in numerous fields. Thank you very much, Dr. Rangita. I think it was, oh, there is a film. Volume, please, please play the volume. Thank you, sir. Uh, ladies and gentlemen, the biggest home tech lesson for me is that Bleed with Pride was less of an event and more of a beautiful journey, which kept unfolding and resonated with thousands of general population through this amazing path of self-discovery. And today I'm indeed blessed to connect to each one of you as you all have the power in your hands to take further the course of doing something that will bring the much needed change in our lives to create a better present and a much brighter future. Please have the passion and the courage to take historic leaping steps towards making a better world for our women, adolescent girls and boys. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Dr. Rangita. This is the fifth time I saw the presentation and every time I see it, uh, I'm still excited by the sheer commitment and energy you brought into this uh, initiative. Heartiest congratulations and I can see that uh, you. you're continuing to support this initiative in your current position. Thanks. Thank you very much for joining us. Kindly stay in the web room. I'll invite our second awardee and second speaker for the day, Sri Vishesh Garpale. He's currently general manager in the Food Corporation of India in uh, Madhya Pradesh and uh, request him to make a presentation on his award-winning nomination, e-attendance application, Lok Sevak in District Khandwa. Mr. Gadpale, please. Sri Vishesh Gadpale ji, please. Yes, Is he there? Kindly unmute him. Sir, am I audible here, sir? Yes, we can see you. You're audible. Yes, Kindly sir. put the put Namaskar. it in PPT mode. Yes. Okay. Yes, please sir. continue. Namaskar, sir. I was going through lots of uh, chat which were being shared on this uh, uh, webinar, sir. There were lots of Anganwadi workers, sir, who are uh, who are requesting to speak in Hindi only. So may I speak in uh, Hindi, sir? Haan, haan, aap hindi mein boliega, please. Yes, okay, sir. First of all, I am thankful and grateful for providing me this opportunity, sir. Uh, uh, when, uh, when I was posted in district Katni of Madhya Pradesh, uh, main jab Madhya Pradesh ke Katni jila mein padas tha, tab maine yeh app start kiya tha. परंतु आ, मेरा टेनोर चूंकि उस डिस्ट्रिक्ट में पूरा हो गया था तो मैं इसको चार छह महीने यूज कर पाया था एंड देयर इज अ प्रोविजन दैट इफ यू स्टार्ट एनीथिंग एंड इफ यू कॉन्ट गेट कंप्लीटेड इन वन ईयर एंड यू कैन यू डोंट गेट ऑल कम यू वोंट बी एबल टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द अवार्ड्स सो आई कुड नॉट अप्लाई फॉर द अवार्ड्स एंड तो मैं किसी अवार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाया था बट यह बहुत जरूरी है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कि वो फील्ड पर रहे और अपना काम अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करे अदरवाइज अगर वो अपने हेडक्वार्टर में नहीं है अपने कार्यालय में नहीं है तो हम उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो बहुत अच्छे तरह से अपने अपने ड्यूटीज को अंजाम दे और मॉनिटरिंग और टूअरिंग बहुत जरूरी है जब भी हम अपने चैम्बर्स में बैठकर किसी स्कीम को एनवेसाज करते हैं या बनाते हैं या कोई पॉलिसी डिसीजन लेते हैं पर अगर फील्ड में उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होता है तो बड़ा मुश्किल है उसको सही तरह से उसके आउटकम को प्राप्त करना तो इसके लिए हम लोगों ने यह टूल बनाया था जिसको हम लोग हर किसी एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को भी रिकॉर्ड करना कर पा रहे थे एंड एक्चुअली वॉट आर द वर्क बींग डन बाय दैम वी कुड एक्चुअली मॉनिटर एंड uh in fact uh, we were able to react on those activities only to hum logo ne ek lok sevak app naam se ek mobile app banaya tha jo ki ek mobile governance and e governance technology ki aur ek chhota sa kadam tha iske do features the front end pe ek mobile thi mobile app tha jo ki hindi mein tha kyunki 
हमें बहुत सारे फीडबैक मिले थे हमने इसको पहले सर इसको इंग्लिश में स्टार्ट किया था देन वी गॉट सो मेनी फीडबैक्स दैट मोस्ट ऑफ द आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड आशा वर्कर्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फीचर्स इन इंग्लिश तो हमने तत्काल इसको फिर हिंदी में कन्वर्ट किया एंड एट द बैक एंड हमारे पास एक वेब पोर्टल था जिसको हम आठ या दस लोगों की टीम के साथ बैक एंड पर ऑन डेली बेसिस हम हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे थे एक्चुअल इसका इम्पैक्ट आया जब हमने सैलरी से इस ऐप को लिंक किया ये इसका फ्रंट पेज था मोबाइल ऐप का जिसमें कई तरह के फीचर्स थे जिसमें एक्टिविटीज़ भी थी कि कोई क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है इनफैक्ट हम उसको कोई एक्टिविटी असाइन भी कर पाते थे जब कोई स्पेशल कैंपेन आता था लाइक आयरन फॉलिक एसिड देना है या कोई स्पेशल टूअर्स कराने हैं तो हम लोग उसकी एक्टिविटी असाइन करते थे टूअर्स को रिकॉर्ड कर पाते थे अगर लीव लेनी है उसको वो लीव भी इसी पे रिपोर्ट करता था अगर उसको टूअर डायरी बना मेंटेन करनी है उसे अपनी टीम कोई असाइन करनी है किसी इंस्पेक्शन के लिए इस तरह से हम लोगों ने इस ऐप के फ्रंट एंड पे फीचर्स दिए थे साथ ही साथ सभी तरह के मोबाइल नंबर्स थे अगर कोई डॉक्टर किसी आंगनबाड़ी वर्कर आशा वर्कर या किसी पटवारी से भी बात करना चाहे फील्ड पर तो इसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में उनके नंबर थे और डायरेक्ट इस ऐप के थ्रू वो बात कर सकता था ये इस मोबाइल का अटेंडेंस uh, का फर्स्ट पेज है जहाँ पर वो अपनी फोटो खींच करके अपनी एक्टिविटी को uh, अपनी अटेंडेंस को दर्ज करता था इसमें बैक एंड पे उसका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आता था इस ऐप का बेस्ट फीचर ये था कि ये फेस रिकोगशन फेस डिटेक्शन को लेता था अदरवाइज हमने ये भी देखा सर शुरुआत में लोग अपने फोटोग्राफ लेकर के या किसी और को अपना मोबाइल पकड़ाकर इसकी अटेंडेंस ले अपनी अटेंडेंस को दर्ज करवा देते थे देन हमने इस ऐप को मॉडिफाई कराया इसमें फेस डिटेक्शन फीचर डाला इसमें जो फोटोज सामने कैमरे के रखकर खींच ली जाती थी अटेंडेंस दर्ज कर ली जाती थी उसको उस बग को हमने रिव्यू किया और बैक एंड पे लेक्टिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आती थी इसमें हर एम्प्लॉयज के लोकेशन को हमने जियो किया सो देट उसकी अटेंडेंस तभी मार्क होती थी जब वो उस जियो एरिया के अंदर आता था ये उसका डैशबोर्ड था जिसमें हर तरह की एक्टिविटीज डेली लॉग इन लॉग आउट की रिपोर्ट्स किसने टूअर्स किए कहाँ किए ये सब आते थे देन इस ऐप के कुछ अदर फीचर्स भी थे अगर किसी को शासकीय सेवा को अपनी टीम को कोई वर्क असाइन करना है या हमें बल्क में कोई नोटिफिकेशन देने हैं कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन स्टेट गवर्नमेंट से आ गए तो हम लोग स्पेशल नोटिफिकेशन भी दे पाते थे हम अपनी टीम को टास्क असाइन कर पाते थे कोई एक्टिविटी अगर उनको देनी है टूअर की है इंस्पेक्शन की है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की है हम वो असाइन कर पाते थे एंड देयर वर वेरियस रिपोर्ट्स जो हम डिफॉल्ट रिपोर्ट्स जनरेट करते थे जो हमारी टीम मॉनिटर कर पाती थी वो भी इस ऐप के फीचर्स थे इसमें हमने जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने सैलरी को इसमें लिंक कर रखा था सैलरी तभी ड्रा होती थी जब इस ऐप के थ्रू रिपोर्ट जनरेट होती थी तभी वास्तविक रिजल्ट आए तो जो ट्रेजरी के थ्रू बिल लगते थे उस बिल को फॉर्मेट को ही हम लोगों ने इस पोर्टल के थ्रू जनरेट करवाया और उसको एज इट इज हम लोग ट्रेजरी में डलवाते थे और जो डिफॉल्टर्स होते थे या एबसेंटिस होते थे उनकी सेपरेट रिपोर्ट आती थी ये कुछ क्लिम्स हैं आप लोगों के सामने जिससे कि फर्स्ट फोटो में आपको दिख रहा होगा कि एक आंगनबाड़ी वर्कर किस तरह से आयरन फॉलिक एसिड बांट रही है कुछ सैम चाइल्ड को नेक्स्ट टू फोटोग्राफ्स में थर्ड मील दे रही है कॉर्नर uh, की फोटोग्राफ्स में किस तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स जा कर के अपने फील्ड पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं माइक्रो इरीगेशन के वर्क्स बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस तरह से घर के हर लेवल uh, को मॉनिटर किया जा रहा है नेक्स्ट टू फोटोग्राफ नेक्स्ट फोटो में आप देख रहे हैं कि किस तरह से एनिमल हजबेंड्री डिपार्टमेंट में वैक्सीनेशन किया जा रहा है और लास्ट के कुछ फोटोग्राफ्स में आप देख पा रहे हैं कि प्रधान मनरेगा योजना के अंतर्गत किस तरह से वाटर कंजर्वेशन के वर्क्स को मॉनिटर किया जा रहा है जब हम लोगों ने पहले यह सोचा कि किस तरह से लोगों को अटेंडेंस दर्ज कराई जाए और उनको उनके कार्यालय के समय तक रोका जाए और बिना किसी डेस्कटॉप के या इंटरनेट के किया जाए तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इतना फंड नहीं होता था तो हम लोगों ने ऐसा साधन सोचा जो हर किसी के हाथ में हो और जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम से कम हो साथ ही साथ कुछ सुविधाएं भी अपने कार्मिकों को दी जाए जैसे हाफ डे लीव देनी हो या या अपने फील्ड पे ही रहते हुए बिना ऑफिस जाए बिना एप्लीकेशन लगाए उसको लीव अप्लाई करनी हो तो हम लोगों ने ये मोबाइल ऐप का सहारा लिया जिससे बिना ऑफिस पहुँचे बिना बायोमेट्रिक मशीन के पैसा खर्च किए उसके फील्ड से ही उसकी 
अटेंडेंस दर्ज हो जाती थी उसकी एक्टिविटी दर्ज हो जाती थी उसको रिपोर्ट देने ऑफिस नहीं आना पड़ता था और उसका फ्यूल भी बचता था क्योंकि हम हर कामों के लिए टी ए शासकीय सेवकों को नहीं देते हैं जब पैंडमिक आई इसका सबसे ज़्यादा असर उसमें पड़ा क्योंकि तब कोई भी टीच को किसी भी चीज़ को टच करना खतरे से खाली नहीं होता था तो सब अपने मोबाइल को ही टच करके अपनी अटेंडेंस लगा पाते थे और चूंकि ये लो कॉस्ट मोबाइल पर भी यूज़ किया जा सकता है इसलिए ये स्केलेबल हो पाया किसी भी ऐप को बनाना या सॉफ्टवेयर को बनाना बहुत आसान है बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर ई आर बेस भी बनाया जा सकता है मैं दो जगह डिस्कॉम में और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आ जहाँ हमने ई आर यूज़ किया मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी रहा जहाँ पर ई आर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया तो सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान है ऐप बनाना भी बहुत आसान है बट एक्चुअल उसको इम्प्लीमेंट करना उसको यूज़ करना आपकी शिकायतें हैं आपकी टीम उसको यूज़ करना ना चाहे तब भी आपको उसको यूज़ कराना और साथ ही साथ पूरी की पूरी टीम को कन्विंस करना कि वो उनके खुद के लाभ के लिए है तब वास्तव में उस ऐप के आउटकम आते हैं तो आप देख रहे होंगे कि उस समय भी सभी शासकीय संघों ने विरोध प्रदर्शन किए कई दिनों तक किए समझाया गया उनको बताया गया कई राउंड्स के डिस्कशन हुए और कन्विंस किया गया और ठीक दो महीने बाद उन लोगों को जब उन्होंने यूज करना चालू किया उनको लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं है ऐसे लोग जो अच्छा काम कर रहे थे फील्ड पर उनके पास कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था अपने अच्छे कामों को शोकेस करने का उनको लगा कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है इसका कारण ये हुआ कि खंडवा लगातार सालों तक टॉप थ्री में नीति आयोग की रैंकिंग में रहा खंडवा को वाटर कंजर्वेशन वर्क के लिए नेशनल वाटर अवार्ड भी मिला और सर मैं बहुत शॉर्ट में कुछ इस ऐप के इम्पैक्ट बताना चाहूँगा कि इस ऐप से एक्चुअल आउटकम क्या है ये हम लोगों ने ऐप अगस्त 18 में चालू किया था और हमने जब अवार्ड के लिए अप्लाई किया मैंने सिर्फ एक साल का डेटा कंपेयर किया है जहां हमारे टूअर्स जो हमने ऑफ ऑफ रिकॉर्ड हम लोग करते थे पेपरों पे करते थे उससे हमने कंपेयर किया डेटा को तो टूअर्स आप देखेंगे सात से बढ़कर सेवन हो गए थे मंथली एक्टिविटीज ए करना हो वैक्सीनेशन पे जाना हो प्रधानमंत्री आवास के काम करना हो वो बढ़कर मैनीफोल्ड्स हो गए थे 33 से लेकर 3000 तक पहुंच गए थे सॉइल हेल्थ कार्ड्स हमारे स्टेट में एक कैंपेन चला था कि किसानों को हम लोग उसकी मिट्टी का परीक्षण करके हम लोग उसको सॉइल हेल्थ कार्ड दे पाए तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट वन टाइम्स हम लोगों ने सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरीगेशन के हम लोगों को टारगेट आए थे जो कि हम लोग पूरे नहीं कर पाते ड्यू टू लेक ऑफ मॉनिटरिंग और लोगों के पास भी अप्लाई करने का फीचर नहीं था तो इससे आप देखिएगा माइक्रो इरीगेशन में भी डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा काम किया हम लोग कैश क्रॉप में शिफ्ट होना चाह रहे थे क्योंकि वाटर इशूज थे वहाँ पर तो हम लोगों ने उस पर भी चेंज किया है कॉटन की वराइटी सोयाबीन में भी हम लोगों ने काम किया है ए और वैक्सीनेशन हमेशा अच्छा होता था लेकिन हम लोगों ने और बढ़कर ऐसे एनिमल्स जो छूटे हुए थे या कैस्ट्रेशन के इश्यूज थे वो भी हमने मॉनिटर किए और ए और वैक्सीनेशन के टारगेट भी हमने पूरे किए हम लोग माइक्रो इरीगेशन के टारगेट में पीछे रहते थे परंतु इस ऐप के उपयोग के बाद फील्ड पर जा जा कर किसानों से बात करके साथ में सभी हमारे किसान साथियों की फोटो है तो पाए मैन इम्पैक्ट हमारे हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में आए जो ए एन होती थी उसमें सीवियर एनेमिक केसेस बहुत होते थे क्योंकि खंडा एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होता था तो हम लोगों ने वह ट्रीट करना चालू किया और आप देखेंगे कि हम लोग लोग हंड्रेड के परसेंट केसेस ट्रैक कर पाए जब भी महिला गर्भवती चूंकि सर आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स ज़्यादा मुझे यहाँ देख रही हैं तो मैं उनको डिटेल में थोड़ा इम्पैक्ट बताना चाहूँगा प्लीज़ फॉगे मी सर क्योंकि महिला तब ट्रीट हो पाती है अगर वो गर्भवती है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका डिटेक्शन हो जाए तब उसकी केयर और बेहतर हो पाती है तो आप देखेंगे हम लोग सिर्फ 84 परसेंट महिलाओं को हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एन रजिस्ट्रेशन करा पा रहे थे लेकिन इस ऐप के बाद हम लोग 95 परसेंट से ऊपर महिलाओं को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही पकड़ पा रहे थे मेजर चेंज जब हमने हेल्थ फैसिलिटी ठीक की हमने वैक्सीनेशन ठीक किया हमने गर्भवती माताओं का रजिस्ट्रेशन टाइम पर करके उनको घर पर पहुँच के सुविधाएँ थी आप देखिए हमारा सेक्स रेशियो बढ़ कर के कितना अच्छा हो गया देन जो 24 फोर आवर्स के अंदर हमको वैक्सीनेशन करने होते हैं जनरली संस्थागत प्रसव नहीं होते थे और 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते थे तो वैक्सीनेशन या तो 24 फोर आवर्स के बाद होते थे या नहीं हो पाते थे तो वो भी बढ़कर 118 परसेंट हो गए इसमें 100 परसेंट से ऊपर इसीलिए है क्योंकि जो छूटे हुए बच्चे थे जो बैकलॉग था उनके वैक्सीनेशन को भी हमने 
किया हुआ था टीबी एक बहुत बड़ी बीमारी थी सिकल सेल एंड टीबी चूंकि ट्राइबल ब्लॉक था वहाँ पर एक प्रिमेटिव ट्राइब थी इशू होते थे तो टीबी नोटिफिकेशन नहीं हो पाते थे तो हम लोगों ने टीबी के नोटिफिकेशंस भी उनको केयर करने के लिए सेवेंटी परसेंट से बढ़ाकर एट्टी टू परसेंट किया और सक्सेस रेट भी हमारी बढ़ गई है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भी हमने काम किया जो नीति आयोग के इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन थे वहाँ पर मोतिया बिंद जैसे बीमारियाँ बहुत होती थी ट्राइबल एरियाज में तो ब्लाइंड कंट्रोल प्रोग्राम्स में भी हमने काम किया इसमें भी थर्टी एट परसेंट से बढ़ के वन फोर्टी फोर परसेंट इसलिए हो क्योंकि हम लोगों ने पिछले जो पुराने छूटे हुए हितग्राही थे जो पिछले वर्षों में ब्लाइंड कंट्रोल प्रोग्राम के तहत नहीं हो पाए थे उनका भी हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया फैमिली प्लानिंग में हम लोग पुअर होते थे और आ, हम लोग हितग्राहियों तक कपल्स तक नहीं पहुंच पाते थे तो थर्टी सेवन परसेंट हम जो लगातार पिछले दो तीन वर्षों से टारगेट अचीव कर पा रहे थे हमने हंड्रेड परसेंट फिर इस ऐप के बाद नाइनटीन के बाद हमने करना चालू कर दिया लो बर्थ वेट एक समस्या होती थी बच्चा चूंकि माता कमजोर होती थी तो बच्चा भी कमजोर होता था और उसका वेट कम होता था वजन कम होता था तो चूंकि माता को शुरुआत से केयर अच्छी मिलने लगी उसको पोषण आहार समय पर मिलने लगा एनेमिक होने से बचाया जाने लगा तो बच्चों का वजन भी अच्छा होने लगा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इस पर हमने और भी बहुत काम किए जो समय नहीं रहने से मैं बता नहीं सकता परंतु हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी इक्कीस से बढ़कर पच्चीस तक की है बर्थ रेट हम लोगों ने ठीक किया है चाइल्ड डेथ रेट एक इशू होता था सी बहुत ज़्यादा था तो हमने 67 जो वर्ष 2018 में होता था उसको हम लोग 40 तक लेकर के आ पाए इसी प्रकार मैटरनल डेथ रेशियो भी 164 होता था जिसको हम घटाकर 140 ले आए थे इसके लिए और भी हम लोगों ने ढेर सारे इनिशिएटिव किए थे बट उसकी मॉनिटरिंग हम लोग इस ऐप से करते थे इस ऐप में हमने ट्वेंटी रिपोर्ट्स रखी थी और बैकएंड पे हमने के बनाए थे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाए थे जिसको बैकएंड पे लिंक किया था रिपोर्ट वही जनरेट होती थी जो हमें एक्सपेक्टेड होती थी जिसको हमारी आठ दस लोगों की टीम मॉनिटर कर पाए जो इमीडिएटली कॉल पर कर पाती थी नेक्स्ट जो उनको उसके अकॉर्डिंगली टास्क असाइन कर पाती थी कि आपने ये नहीं किया इस कारण ये इंडिकेटर कम जा रहा है आप ये करिए सो दैट उसकी मॉनिटरिंग हो पाए अंडर वेट चिल्ड्रन भी हमारे इस कारण से कम हो पाए सेम चाइल्ड होते थे हम लोगों ने थर्ड मील जब इस ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से देने चालू किया तो हमारे सेम चिल्ड्रंस भी कम होना चालू किए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी हमारी परफॉर्मेंस स्टेट में सबसे अच्छी थी फर्स्ट रैंक पे हम होते थे और हमने 100 परसेंट बेनिफिशरी को ट्रैक करके इस योजना का लाभ दिलाया था सिमिलरली एक लाडली लक्ष्मी योजना होती थी ये प्रोग्रेस मनरेगा लेबर बजट की थी हम लोगों ने 12 करोड़ से बढ़कर थर्टी करोड़ हम लोगों ने मनरेगा का बजट चूंकि हर वर्क हम लोगों ने मनरेगा से चालू किया और नौ वर्क हमारे साल में कम्प्लीट होते थे जिसको हम लोग बढ़ा करके पच्चीस वर्क पर एन हम लोगों ने मनरेगा के कंप्लीट किया क्योंकि हर एक्टिविटी हर काम इस ऐप के थ्रू मॉनिटर हो पा रहा था जैसा मैंने कहा कि हम लोगों को खंडवा को वाटर कंजर्वेशन वर्क में हमने एक रिवर रिजनोवेट की थी नदी का पुनरुद्धार किया था और साथ ही साथ कई सारे वाटर वर्क के काम खोले थे तो हम लोगों ने सेवेंटी वन वर्क हमारे जो वाटर कंजर्वेशन के चलते थे वो करीब साढ़े से ज्यादा हम लोगों ने वाटर वर्क को कम्प्लीट किया तो हम लोगों को नेशनल वाटर अवार्ड भी मिला हुआ था एजुकेशन में हम लोगों ने काफी इनिशिएटिव लिए थे जिसको हमने मॉनिटर किया था तो जो प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल से जो सेकेंडरी लेवल पे लोग जाते थे बच्चे और ड्रॉप आउट होता था हम लोगों ने 100 परसेंट इंश्योर किया कि अपर प्राइमरी लेवल से बच्चे सेकेंडरी लेवल पे जरूर पहुंचे तो हंड्रेड बच्चों को हम लोग रजिस्ट्रेशन करके सेकेंडरी लेवल पे ले जाते थे ये एक हम लोगों ने एनालिस किया हुआ था कि किस तरह से बच्चा ग्रेडिंग होती थी हर महीने टेस्ट होते थे बच्चों के ताकि ग्रेडिंग हो पाए तो ए बी सी ग्रेड में और डी और ई e ग्रेड में तो हम लोगों ने सोचा था कि जो डी और ई e ग्रेड के बच्चे हैं उनको हम सी में लेके जाएंगे और सी बी के बच्चों को हम लोग ए ग्रेड में लेके जाएंगे ये हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ था तो जो ए बी सी ग्रेड के बच्चे जो सिक्सटी परसेंट होते थे इस ऐप के पहले हम लोगों ने एक साल के अंदर उसको नाइन्टी परसेंट तक हम लोगों ने लेकर के आया सिमिलरली डी और ई e ग्रेड के बच्चे जो थर्टी फोर परसेंट होते थे हमारे पास उसको हम लोगों ने कम करके नाइन परसेंट पर लेकर आया सो so दैट उनका लेवल और आगे हो पाए इसी तरह सेकेंडरी लेवल के जो हायर लेवल के बच्चे होते हैं जो क्लास एट्स के आठ से बारह तक के बच्चे होते हैं उनका ए बी सी ग्रेड में सिक्सटी फाइव बच्चे पर होते थे जिसको हम लोग एटी तक ले गए और डी और ई e ग्रेड में 34 परसेंट बच्चे होते थे जिनको हम लोगों ने फैब तक डिक्रीज करके 11 परसेंट पे ले गए थे हम लोग 
फिर हम लोगों ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया जो हम लोगों की शिकायतें होती हैं कि हम लोग डिमार्केशन बेसिकली सीमांकन टाइम पर नहीं कर पाते हैं लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं जब उनकी मॉनिटरिंग भी इसके थ्रू चालू की तो हम लोगों के टारगेट हंड्रेड पूरे होने चालू हो गए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने यह अपॉर्चुनिटी थैंक यू सो मच सर धन्यवाद विशेष जी आपका प्रेजेंटेशन बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था और मेरे ख्याल से जो भी श्रोता है इसको सुने हैं उससे काफी फायदा हुआ आ, हमारे पास अभी कुछ वक्त है तो दो तीन प्रश्न क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग लेना चाह रहे हैं तो पहला क्वेश्चन के लिए मैं प्रोफेसर पूनम सिंह जी को बुलाना चाहूंगा कि फॉर डॉक्टर रंगिता बाली वाइकोम जी के लिए डॉक्टर रंगिता इफ यू आर इन द वेब रूम काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा एंड टेक द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस उसके बाद फिर विशेष जी आपके लिए वी हैव वन और टू क्वेश्चंस लाइंड अप यस डॉक्टर पूनम प्लीज थैंक यू सर थैंक यू सो मच इज देयर डॉक्टर रंगिता कैन यू स्विच हां शी इज इन द वेब रूम यस शी इज इन द थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू uh congratulate to uh, congratulate and uh, to give a big thank to you and you made the presentation in a very very i think the uh, vibrant mode so uh, we uh, regarding the bleed with pride we all have faced this situation a very bad situation sometimes it was very i think uncomfortable for us also uh, in our circumstances so uh, do you have uh, uh, organized any i think the a uh, campaign uh, with the involvement of the social reformers like uh, like from the church like from the uh, masjids like from the uh, mandirs and the social uh, i think the community have you organized any social campaign for the social environment change or do you have any i think the uh, couples of the uh, volunteers to uh, support in your the, in this uh, i think the campaign this is a social reform so this is a very i think i would like to thank also the drpg that they have uh, identified this type of initiatives so uh, okay. do you have one. anything uh, thank you rangita ji you can take one more question also and then you can answer Uh, both together priska ji you have one more please yes. thank you sir so firstly i would like to compliment you ma'am for the initiative that you have taken and uh, we as uh, ladies and girls all over the i think manipur and in drpg are very proud of you so what i would just want to know is an inquisitive uh, question is that what motivated you to take up the cause and what were the challenges you faced and has it been replicated in the other districts of manipur apart from east impal yeah. thank you yes we have one more question also uh, i will request shrimati sarita taneja ji our deputy secretary to back up please yes uh, good afternoon everyone and especially rangita bali ma'am uh, ma'am i uh, first of all i place my appreciation on the subject uh, the motive it, it was really motivational to here uh, it's okay to be a girl and it's okay to be uh, it's okay to bleed uh, that's really hats off to you and your team uh, i would like to know whether uh, what are the initial constraints and the challenges you faced and especially i want to know that as we all understand the basic key in the project is to uh, spread awareness and education have you uh, been associated in spreading the education and awareness uh, it was restricted only to girls and the women or uh, also to the male and the boys associated with them because that is also very important okay dr rangita bali you could take yes. all the three questions yes. together yes. please thank you uh thank you ma'am for asking uh, three important questions to me i was sort of uh, try to uh, blend all the three answers together and then uh, answer it um bleed with pride actually uh, it was a uh, very challenging for us also when we started with it i would like to mention here that we in spite of the idea that we wanted to do it we were not even having funds also so the first thing that we did was uh, we started uh, traveling you know to all these uh, villages 
where we visited the community leaders, like ma'am, one of the ma'am has also asked me whether we have included any of the Fed based organization or civil based organization into this mission. So first thing is that we extended, you know, towards all the community leaders, even I've mentioned in, in my presentation also that local influences, even media also, even the elected person, elected person from my district, where we tried to sort of bring all the community members, irrespective of girls, boys, men, women, or, or, or from even from the churches, even from the temples, even from the Muslims the communities also, one common platform where we will be more comfortable to speak about Lead with Pride. And I think the success stories of able to achieve this was because we could roll out Bleed with Pride with the various other programs that we were doing in the district. For example, the social welfare related programs, the WCD related programs, even for water and hygiene and sanitation, all kind of programs that we do, we try to blend bleed with pride the message that menstruation is something which is a natural body cycle and there is nothing, no harm, no shame, no crime. So this is the message that we wanted to convey to all communities uh, in the district. Yes, it has been replicated in other parts of the districts in the state also. It, uh, one of the district collectors at that time simultaneously rolled this out in Tamilong district. And the uh, Global Shapers Community in Fall Chapter has also extended it, you know, from the level uh, across various other districts in the state. And uh, you know, the Global Shapers Community hubs in the other parts of the countries, uh, uh, as well as in most of the states in the uh, country in India are also rolling out similar kinds of programs. Uh, but yes, it may be in different forms, it may be in different shapes and with, with different visions. And I would also like to mention you, that you, you. Uh, that uh, the Bleed with Pride was basically not just for the girls and women only. We target the adolescent boys also. We target the parents also, the guardians, the teachers, and all you know, all other members of the community. That's why we say that it's a Jan and Dolan, you know, so that everybody, all community, come together in one common platform, try to understand what menstruation is, and also try to understand it in a more scientifically way so that we address the taboos, the stigmas, and the barriers attached to them. Thank you, sir. I think it's a remarkable initiative, and uh, your answers uh, uh, indicate the sheer amount of dedication you have uh, brought to this uh, initiative. Congratulations. Vishesh Garpala ji ke liye do prashn hai. Pratham prashn ke liye mein Shri Amarnath ji hai. Amare Atrik Sajeev ji. And say, mein nevedan karunga ki wo flag kare. Thank you, sir. Uh, first of all, I would like to congratulate both the uh, speakers for the outstanding initiatives. Uh, I have just uh, uh, one question which is common to you also. That... Uh, all these initiatives, when you move out of the district, tend to generally uh, slide back. So, what are the measures which you thought that the initiative remains sustainable? So, that's one uh, thought. Second is, if somebody wants to replicate in their district, so how do they go about it? Have you made any mechanism that if it has to be replicated, uh, somebody can get information from you or some documentation is there, some resource person is there. How did you finance all these things? How did you hire the people? So if you have not thought, I will request you to just uh, think on these issues and those people who are participating and if they are interested in replicating any of these initiatives, they can get in touch with the RPG and we'll connect you with both the speakers. So that was my observation. And now question is to Vishesh that this Lok Seva app appears to be quite comprehensive and its application in multiple uh, government schemes uh, seems to be giving good results to you. Now I have one, one question on this. Is it a uh, app developed by some private agency or is it developed by NIC? And if somebody has to implement how to do it, will they have to buy it from some uh, private vendor or uh, they can take from the district? So can you just clarify it? Okay. Thank you, Amanath ji. I'll also request uh, Parthardhi Bhaskar, our uh, Deputy Secretary, to kindly flag the second question. 
Vishesh ji, thank you. Uh, uh, thank you for the wonderful presentation. I just wanted to know, uh, I was just seeing the articles on the internet about uh, the app. Since it's so popular, um, is the app being replicated in the state of Madhya Pradesh in, in addition to what uh, Edition Secretary was asking? Because it's such a big app, it's such a huge following. I've seen the media has also picked it up. So I just wanted to know if that was the case. And B, uh, I can see that it's quite popular on the App Store. Uh, and uh, I was just wondering if uh, you have any, uh, you have in tried to integrate it with other applications of Madhya Pradesh because Madhya Pradesh has a lot of digital applications. Maybe you have an API which this uh, data from this app can go to the other app. Thank you. Viseshji, you have taken both questions. Gadpale ji, kindly take both, answer both questions. Sorry, sir, my mute feature was uh, logged. First of all, sir, this app was developed by a private player, sir. Uh, we had enough money in our e-governance society fund, so we got it developed through a private person. It was an application based on licensing basing. So when um, my document got posted in State Electronics and Development Corporation, so with uh, uh, his initiative, then we collaborated with SEDC and we got, uh, got it developed through a, a State Electronics Development Corporation uh, by name Sarthak. So uh, um, almost all the features uh, were inspired by this app. So we have now uh, our own government app called Sarthak. Then, sir, we had an in-house uh, in team only in our uh, headquarters, which was monitoring each and every activity there, sir. And, uh, sir, we have uh, other, other applications uh, uh, which can be uh, replicated or linked through APIs with this app, sir. So now Sarthak app is there, which is fully government-owned app, and every district and other departments are now using it. So uh, they have this feature of API integration with their own portal, sir. So uh, let me thank both our speakers who participated today. I'll invite uh, Professor Poonam Singh Ji to kindly give the vote of thanks. Thank you so much, sir. First of all, I would like to congratulate and express uh, my grateful thank to Rangita Bali, madam, for wonderful presentation on bleed with pride. And basically, um, as you have mentioned before, that it's a technical uh, presentation. Uh, it's a very, very, I think, big social issue. And you have made a very, uh, I think, good initiatives. And you are continuously, uh, uh, I think, doing the best things for, to, um, to success uh, in this field. So thank you so much. And uh, secondly, I would like to uh, thank to Mr. Uh, uh, Vishesh Garfalek, General Manager, Region Madhya Pradesh, FCI Bhopal Madhya Pradesh, for your wonderful presentation. And our colleague have uh, uh, made the uh, question and you have given uh, very satisfactory, you have given the answer. And uh, after that, uh, we are very, very grateful and thank to, thankful to our department, especially the Secretary Sri V. Srinivasar, who has taken this initiatives on a very, very, I think, uh, and so thank you so much, sir. I thank to all the DRPG personnel, officers, the all district collectors, the all academicians, and all my colleagues uh, from NCGG who did very hard work, and the, all the officers from DRPG who is doing very hard work in this regard. Thank you so much, sir. Um, have a good day. Thank you very much. We will conclude the webinar uh, with the mention that uh, this is the highest participation we have ever had. Yes, 1,001 officers yes. participating yes. so vishesh ji aapka aur dr rangita bali ka main bahut aabhari hu ki itne tadad mein aapki initiative ko sunne ke liye pura bharat se officers aaye hain thank you very much thank you close to thank you